হ্যালো বন্ধুগণ আজকে আমরা দেখব এই লোগো ইন্ট্রো অ্যানিমেশন উদাহরণ দেখে তো বুঝেই ফেলেছেন আজকে আমরা যা শিখবো সেটা একেবারে অসম একটা জিনিস তাই কথা না পারিয়ে সরাসরি টিউটোরিয়ালে চলে যাব বরাবরের মতন আমরা আফটার এফেক্স লঞ্চ করবো আফটার এফেক্স লঞ্চ হতে দিতে বলে নেই যদি কেউ আমার চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে নিচের লিঙ্ক থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তারপর এটা কেটে দিবেন কেটে দিয়ে এখানে বেল আইকনে ক্লিক করবেন তারপর সেন্ড মিওল নোটিফিকেশন ওখান থেকে সেভ করে দেবেন তাহলে আমরা যখন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করবো সেটার একটা নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার কাছে আর যদি কেউ এখন আমার ফেসবুক পেজে লাইক না দিয়ে থাকেন সেটার লিঙ্কও আপনারা পেয়ে যাবেন নিচে ওখানে গিয়ে লাইক দিয়ে নেবেন আর যারা অ্যাডভান্স কোর্সের জন্য ওয়েট করতেছেন সো অ্যাডভান্স কোর্সের জন্য আমরা নভেম্বর থেকে একটা কোর্স শুরু করতেছি তিন মাসের কোর্স হবে টোটাল বত্রিশটা ক্লাস এবং পাঁচটা প্রজেক্ট সহ টোটাল একটা শর্ট কোর্স হবে এবং শর্ট কোর্স লাস্টে আপনারা একটা সার্টিফিকেটও পাবেন তো খুবই ভালো একটা শর্ট কোর্স এবং প্রাইসও মোটামুটি কম আছে সো আমরা এটার ডিটেলসটা আপনাদেরকে নিচে লিঙ্কে দিয়ে দেবো ওখানে গিয়ে আপনারা ডিটেলসটা দেখবেন প্লাস যদি কি আরও আরও কোনো প্রশ্ন থাকে বা ভর্তি হওয়ার জন্য কনফার্মেশন করতে চান তাহলে এখানে আমার যোগাযোগের নাম্বারও দেওয়া আছে এখানে আমার সাথে যোগাযোগ করে নাম্বারে কথা বলতে পারবেন আর এখানে কোন ক্লাসে কী শেখানো হবে সব ডিটেলস এখানে আসে এভরিথিং কী কী শিখবেন এখান থেকে একটু দেখে নেবেন তো আমরা এখন পক পক বাদ দিয়ে এবার আফটার এফেক্টসে চলে যাই তো আফটার এফেক্টস খুলে গেছে নিচে আপনারা প্রজেক্ট লিঙ্ক পাবেন প্রজেক্ট লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে ওটা আনজিপ করার পরে সাধারণত তিনটে ফাইল পাবেন হয়তো একটা অডিও একটা লোগো আর একটা ট্যাম্পলেট ফাইল পাবেন ট্যাম্পলেট ফাইলটা কীভাবে আপনার লোগোর জন্য ইউজ করবেন খুব সহজে সেটা আমরা ভিডিওর একদম লাস্টে দেখা দিব আপাতত আমরা দেখাবো কীভাবে নিজে মানে নিজে নিজে পুরোটা ক্রিয়েট করবেন তো ট্যাম্পলেট ইউজ করা দেখতে চাইলে পুরোটা দেখবেন ভিডিও একদম লাস্ট পর্যন্ত যাই হোক আমি আমার অডিও আর যে লোগো আছে সে দুটাকে আমরা এখানে ইম্পোর্ট করে নিলাম দেন আমরা নতুন একটা কম্পোজিশন খুলবো এটা নাম দিচ্ছি মেইন বরাবরের মতন উনিশশো বিশ বা এক হাজার আশি থার্টি এফ পি এস আর ডিউরেশান দিচ্ছি দশ সেকেন্ডের ওকে দেন এখানে আমরা আমাদের লোগোটা নিয়ে আসবো এটাকে আমরা যদি সাইজ টাইজ আপনারা করতে চান করে নিতে পারেন আমি জাস্ট এখানে অল্ট ক্লিক করলাম এটাকে একটু পজিশনটা ঠিক করে নেই তারপর আবার অল্ট ক্লিক করে উঠাই দিলাম ওটা আর ডাজেন ম্যাটার এত ইম্পর্টেন্ট কিছু না দেন আমি কন্ট্রো শিফট সি চাপলাম এখানে আমরা রিনেম করে দিলাম অর্থাৎ বুঝতে পারতেছি আমরা প্রি কম্পোজ করতেছি তো লোগো নামে আমি এটাকে প্রি কম্পোজ করবো আর অবশ্যই মুভ অল অ্যাট্রিবিউটস রেখে ওকে দিব দ্যাটস ইট এবার আমরা এর উপরে একটা শেপ নিব ইলিপস টু মনে রাখতে হবে যেন সব কিছু আমার আনসিলেক্টেড থাকে যেন আমরা এফ টু চাপতে পারি তাহলে সব কিছু ডিসিলেক্টেড হয়ে যাবে এখন মাঝখানের টা আবার নির্ণয় করার জন্য অল চেপ এখানে ক্লিক করবো এটা থাকুক এভাবে তো মাঝখান থেকে আমরা আনুমানিক মাঝখান থেকে আমরা যদি কন্ট্রোল শিফট চাপি তাহলে আমরা এভাবে একটা সার্কেল তৈরি করতে পারবো সার্কেলের অবশ্যই ফিল সাদা থাকতে হবে আর স্ট্রোক নাই থাকতে হবে দেন এই অবস্থায় আমরা এখানে একটা ইফেক্ট দেবো টার্বুলেন ডিসপ্লেস এই যে টার্বুলেন ডিসপ্লেস চলে আসছে এবার আমরা এখানে কিছু সেটিং করব সেটিংয়ে প্রথমে আমরা অ্যামাউন্টের এখানে আমরা করে দেবো এটাকে চুয়ান্ন দেন আমরা সাইজের এখানে করব পঁচাশি ঠিক আছে আর একদম লাস্টে আমরা কমপ্লেক্সিটি করব দশ ওকে তো আমাদের ইফেক্টের কাজ শেষ এরকমই রাখবে আমাদের ইফেক্টটা দেন আমরা এখানে যে ক্লিক করে এস যদি যাবি তাহলে আমাদের স্কেল চলে আসবে এখানে একটা স্কেলের অ্যানিমেশন করতে হবে প্রথমত জিরো ফ্রেমে আমরা স্কেলে অ্যানিমেশনটা অন করে এখানে জিরো দিয়ে দিব দ্যাট সিট একদম নাই হয়ে গেছে এবার একদম দশ সেকেন্ড অর্থাৎ ফুল হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এটাকে এতটা বাড়াবো এতটা বাড়াবো যেন আমাদের পুরো স্ক্রিনটা কাভার হয়ে যায় ঠিক আছে আমরা একটু জুম আউট করলে দেখতে পারবো পুরো স্ক্রিনটা কাভার হয়ে গেছে সো আমরা এরকম একটা অ্যানিমেশন পাইলাম ওকে এখন এটাকে আমরা প্রি কম্পোজ করে ফেলবো কন্ট্রোল শেষ সি যে নাম আসো এ নামেই থাক মুভ অল অ্যাট্রিবিউটস ওকে ডান এখন আমরা যেটা করবো এফ ফোর যদি চাপি তাহলে আমরা এখানে ট্র্যাক ম্যাট পেয়ে যাচ্ছি যদি আপনাদের না থাকে আর কি আর যদি থাকে তো তাহলে ভালোই তাহলে লোকো লেয়ারের জন্য আমরা ট্র্যাক ম্যাটটা করে দেবো আলফা ম্যাট এখন কি হবে যখন দেখেন এই যে ওই সার্কেলটা যেখানে যেখানে আসতেছে সেখানে সেখানে আমার লোকোটাও দেখা যাচ্ছে এখন আমি দুটোটাকে সিলেক্ট করে নেব কন্ট্রোল চেপে এখানে আর একটা ক্লিক করলে ওইটাও সিলেক্ট হয়ে গেল দেন আমি আবার কন্ট্রোল সি সি চেপে মুভ অল অ্যাট্রিবিউটস এবং এটার নাম দিব লোগো কম ওয়ান ওকে দেন আমরা কন্ট্রোল ডি চাপবো অর্থাৎ কন্ট্রোল চেপে ধরে ডি চাপবো তাহলে আমাদের দুইটা লোগো কম ওয়ান হইল এখন আমরা নিচেরটাকে ধরে দুই ফ্রেম সামনে আগায় নিব কীভাবে করবো অল চেপে দুইবার পেই যাপ চাপবো তাহলে আমার দুই ফ্রেম এদিক চলে যাবে
এখানে কালো করে দিতে পারেন ওকে আচ্ছা আর আমি শিফট চেপে প্রশ্ন পদক চাপলে এটা আমার এখানে স্ক্রিনে ফিট হয়ে যাবে কম্পোজিশনটা ওকে ফাইন এখন আমরা যেটা করব এখন আমরা আবার এই দোনোটা লেয়ারকে সিলেক্ট করব কন্ট্রোল এ চেপে অন্য একটা পদ্ধতি দিয়ে করলাম দেখছেন কত ইনোভেটিভ আমি যাই হোক এখন আবার কন্ট্রোল সি সি চাপবো আমি জানি জিনিসগুলো একটু রিপিটেটিভ একটু প্যাস লাগার মতন বাট একটু মনোযোগ দেন দেখতে পারবেন অসুবিধা নেই দ্যাটস ইট তো আমরা এখন এটাকে নাম দিব লোগো কম টু ওকে হয়ে গেল লোগো কম টু এখন আমরা উপরে যে প্রজেক্ট প্যানেল থেকে যে শেপ লেয়ার যে কমটা ছিল সেটাকে নিচে নিয়ে আসবো একদম প্রথম লেয়ারে রাখবো রেখে আমরা এটাকে দশ ফ্রেম পরে নিতে চাচ্ছি কিভাবে করব অল চেপে শিফট চেপে পেজ ডাউন একবার ওকে দশ ফ্রেম পরে চলে গেল এখন আমরা নিচের লেয়ারের জন্য ট্র্যাক ম্যাটটাকে আলফা ইনভার্টেড ম্যাট করে নেব দ্যাট সিট তাহলে আমরা কিছুটা এরকম জিনিস পাবো ওকে এখন আবার আমরা সবগুলো লেয়ারকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোলে দিয়ে কন্ট্রোল শিফট সি দিব এবার এটার নাম দিব লোগো কম সরি কম ইউ গেস্ট ইট রাইট কম থ্রি আর অবশ্যই মুভ অল অ্যাক্টিভিউট এখানে তো লিভ করার অপশনও নাই যাই হোক আমরা ওকে দিয়ে দিব এবার আমরা কাজের মেইন পার্টে চলে যাব অর্থাৎ পার্টিকেলগুলো বিল্ড আপ করা শুরু করব বন্ধুগান আমি প্রথমে বলতে ভুলে গেছিলাম যে এই কাজটা করার জন্য আমরা শুধু বিল্ট ইন প্লাগ না একটা থার্ড পার্টি প্লাগ ইন লাগবে সেটা হচ্ছে রেড জায়েন্টের ট্র্যাপ কোডের পার্টিকুলার যদি আপনাদের এটা না থাকে তাহলে আপনারা এটা করতে পারবেন না বাট নিচে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব ওখানে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন যে কিভাবে আমরা এটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে পারবো এটা আমার ফেসবুক পেজে দেওয়া আছে এই জন্য ফেসবুক পেজে লাইক দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট তো ওখানে ভিডিও দেওয়া আছে ওখান থেকে তারা আমার কপি রাইট ধরবে না বাট আমি এগুলো ইউটিউবে যদি আপডেট করি তাহলে আমার অনেক প্রবলেম হতে পারে তো আপনারা ওখানে গিয়ে আগে দেখে আসবেন ওখান থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন তারপর এই টিউটোরিয়ালটা বাকি অংশ দেখবেন যাই হোক এখন আমরা নতুন একটা কম্পোজিশন খুলবো এখান থেকে ক্লিক করে তারপর আমরা এটা নাম দিলাম ধরেন পার্টিক্যাল একই রকম সেটিং উনিশশো বিশ বা এক হাজার আশি থার্টি এফ পিএস টেন সেকেন্ড ওকে এখন এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা প্রথমে লোগো কম থ্রি যে আমাদের কম্পোজিশনটা আছে সেটাকে একদম নিচে নিয়ে আসবো ওকে আর এটাকে আমরা এফ ফোর চাপলে সুইচগুলো দেখতে পারবো এটাকে আমরা থ্রি ডি বানাবো দেন এটার ভিজিবিলিটিটা অফ করে দেব তারপর আমরা এখানে এটা সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় যদি আমরা কন্ট্রোল মানে সরি রাইট ক্লিক চাপি তারপর এখান থেকে নিউ এখান থেকে একটা সলিড নেই তাহলে এবং সলিডের নামটা দিই পার্টিক্যাল পার্টিকেলস দিলাম মনে করেন ব্ল্যাকই রাখলাম এন্টার দিলাম দেন আমরা এখানে এখন পার্টিকেল এফেক্ট দিয়ে দিব পার্টিকুলারটা পি পি এ আর টি এই যে ট্র্যাপ কোডের আন্ডারে পার্টিকুলার আপনারা ইফেক্টের থেকে যদি যাইতে চান ইফেক্ট ট্র্যাপ কোড এটার আন্ডারে পার্টিকুলার পাবেন আমার এখানে গ্রে আউট হয়ে আছে কারণ যেহেতু আমার এখানে ক্লিক করা অবশ্যই আপনার টাইম লাইনে ক্লিক করা থাকতে হবে ইফেক্ট থেকে অ্যাক্স পাইতে গেলে যাই হোক আমরা এখান থেকে সার্চ দিয়ে পার্টিকুলার যে ডাবল ক্লিক করলে আমার সিলেক্টেড লেয়ারের মধ্যে সেটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেল এখন অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হবে প্রথমত আমাদের পার্টিকেলস পার সেকেন্ড এখানে দিতে হবে চার লাখ পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ চারশো পঞ্চাশের পরে তিনটা শূন্য ওকে তারপর আমরা এখানে ইমিটার টাইপের এখানে করে দেবো আমাদের লেয়ার অবশ্যই তারপরে হচ্ছে আমাদের ভেলোসিটি আমরা করে দেবো শূন্য ভেলোসিটি র্যান্ডম করে দেবো শূন্য দেন আমরা লেয়ার ইমিটারে চলে যাব এখানে যে লেয়ার ইমিটার এখান থেকে আমরা লেয়ারটা ধরা দেবো আমাদের লোগো কম থ্রি আপনারা যদি অন্য নামে দেন তাহলে ওইটাই ধরা দেবেন ঠিক আছে এখানে কিন্তু জিনিস আরও কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে খুবই মনোযোগ দেন তারপর আমরা লেয়ার স্যাম্পলিং এতে যাব এখানে আমরা দিব পার্টিকেল বার্থ টাইম ওকে তারপর লাস্ট অপশন যেটা আছে লেয়ার আর জিবি ইউসে যেখানে আমরা ক্লিক করে একদম লাস্টেরটা দিব ওকে এখন এগুলো কোনটা কি সেটা হয়তো অনেকে নাও বুঝতে পারেন যদি আপনার ট্র্যাপ কোড সম্পর্কে ভালো আইডিয়া না থাকে যদি চান যে ট্র্যাপ কোড পার্টিকুলার এবং ফর্ম ফর্মের সম্পর্কে আমি বিস্তারিত ডিটেল বানাই তাহলে নিচে কমেন্ট করতে পারেন যদি আশানুরূপ কমেন্ট পাই তাহলে হয়তো আমরা এদিকে দেখতে পারি ধারণা দিলাম আর কি দিকে ওকে যাই হোক দেন আমরা পার্টিকার সেকশনে গেলাম এখানে আমরা লাইফটাকে প্রথমে টু করে দিব তারপর লাইফ র্যান্ডম যেটা আছে এটাকে আমরা ওয়ান করে দিব দ্যাট সেট আপাতত এখন আমরা স্পিয়ার ফেদারে চলে আসবো স্পিয়ার ফেদার আমাদের দরকারই নেই আমরা একদম শূন্য করে দিব কারণ আমাদের গোলগুলো শার্প দরকার ওকে দেন আমরা সাইজ র্যান্ডমে আসবো সাইজ র্যান্ডম হান্ড্রেড করে দিলাম আর এখানে আমাদের আর কোনো কাজ নেই পার্টিকার আমরা অফ করে দিতে পারি এখন শেডিংয়ে চলে যাব পরের সেকশন আর কি শেডিংয়ে গিয়ে আমরা জাস্ট এই দুটো অন করে দেবো নিচের দুটো অপশন আমরা অন করে দেব দ্যাট সেট শেডিং এর কাজও শেষ এবার ফিজিক্সে আসি ফিজিক্সের আন্ডারে এয়ারে আসবো এয়ারের আন্ডারে আমরা আসবো এই যে টার্বুলেন্ট ফিল্ড এখানে আমরা যে এফেক্ট পজিশন আছে না এটা আমরা ফর্টি করে দেবো দ্যাট সেট একট
আর কালার ফর্ম এনে দিব আমরা 100 ওকে দেন আমরা আমরা জাস্ট চাই ফিজিক এয়ার মোড অনলি এটাতে যাব এটার মধ্যে আমরা এই যে টারবুলেন্স পজিশন দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা 265 করে দেব ঠিক আছে একটু উপর নিচে হলো কোনো অসুবিধা নেই এরপর র‍্যান্ডমনেসে যাব এখানে আমরা লাইফে 100 করে দেব আমি প্র্যাকটিসের সময় যে ভ্যালুগুলো ইউজ করছি আমি জাস্ট ওগুলো বসায় যাচ্ছি বাট আপনারা উপর নিচে করে দেখতে পারেন কেমন রেজাল্ট আসে ইউ মে फाइंड বেটার কোয়ালিটি ডিজাইন বেটার কোয়ালিটি সেটিংস ওকে সো আপনারা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতেই পারেন কোনো অসুবিধা নেই সো আমাদের এখানে কাজ শেষ ওকে আমরা এখন যেটা করব আমরা এটার সাথে আরেকটা জিনিস অ্যাড করব আমরা যদি এখন একটু এটার মধ্যে র‍্যাপ করি অর্থাৎ আমার কার্সারটাকে সামনে নিয়ে আসি তাহলে একটা লুক পাবো লুকটা আপডেট হতে থাক এখন এখানে আমাদের আরেকটা আপনার ইফেক্ট দেয়া লাগবে ইফেক্টের নাম হচ্ছে সিসি ভেক্টর ব্লার সিসি ভেক্টর লিখলে আমি এই যে পেয়ে যাচ্ছি আর ইতিমধ্যে লুকটাও আপডেট হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমরা একটু লুকটা পাওয়া শুরু করছি ওয়াটারের মতন ঠিক আছে সো আমরা যখন ভেক্টর ব্লার দিব তখন আর একটু বেটার লুক পাবো আমাদের তবে লোড নিতে অসুবিধা হচ্ছে সে আমি রেজোলেশনটা হাফ করে দিলাম তাহলে তাড়াতাড়ি লোড নেবে এখন সিসি ভেক্টর ব্লারের মধ্যে আমরা কি কি সেটিং করব খুবই ইজি জাস্ট আমরা অ্যামাউন্ট রাখবো এগারো দেন আমি যদি শিফট অ্যাপ চাপি তাহলে আমার ম্যাপ সফটনেসে চলে আসবে এটাও আমরা দিব এগারো ওকে এই যে উপরেরটা আর একদম নিচেরটা এই দুটি আমরা এখানে চেঞ্জ করছি আর কিছু না ওকে দেন আমরা দেখতে পারতেছি এখন একটু ব্লার ব্লার হয়েছে কিন্তু একটু বেশি ব্লার হয়ে গেছে সো এখানে আরেকটা জিনিস আসলে চেঞ্জ করা লাগবে আমি ভুল হয়েছে যেটা ওরা টাইপ টাইপটা এখানে ন্যাচারাল হবে না এটা হবে পার পেন্ডিকুলার ঠিক আছে এই যে এখন পানির মতন আসতেছে বাট একটু বেশি ঝাপসা ঝাপসা তো ঝাপসা জিনিসকে আমরা একটু বেশি ডিটেল আনতে চাইলে কী দেই শার্প করি রাইট আমরা সবাই জানি এটা হয়তো যারা আমরা ফটোশপ ইউজ করছি সো আমরা এখানে শার্প লিখে সার্চ দিলে শার্প পেন আসবে শার্প পেনে আমরা একটা অ্যামাউন্ট বসাবো অ্যামাউন্টটা হবে আমাদের একশো আশি ওকে মানে আমার জন্য পারফেক্ট মনে হয়েছে না এখন তো একটু বেশি মনে হচ্ছে আমরা একটু কমাই দিই ওয়ান ফিফটি দিই আমার প্র্যাকটিসের সময় একশো আশি দিয়েছিলাম মেবি ওয়ান ফর্টি শুড বি ওকে ওকে ওয়ান ফর্টি ইজ পারফেক্ট আমার কাছে হুম সো আমি ওয়ান ফর্টি রাখলাম এখানে আপনারা বাড়া কমায় দেখতে পারেন যাই হোক এখন আপনারা খেয়াল করছেন কিনা জানি না বাট এখানে কিন্তু আমাদের একটা ইমিটার মানে ইমিট লোগো কম থ্রি সামথিং লাইক যাই যাই হোক ওখানে একটা আমাদের লাইট কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে অটোমেটিক যে আমরা যে সেটিংগুলো করতেছিলাম তখনই একটা পর্যায়ে গিয়ে এটা হয় বাট এটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না এবং একটা লকও করা আছে সো ওটা নিয়ে ভাবার কিছু নাই আমরা জাস্ট এখন যেটা করবো আমরা একটা নতুন সলিড নিব নিউ এখান থেকে আমরা নিলাম কই সলিড কই হারাই ফেললাম সলিড যাই হোক এখানে আমরা নাম দিব ডাস্ট পার্টিকেল সো এটাতে আমরা কিছু ডাস্ট তৈরি করব যেগুলো আমাদের লোকের আশেপাশে থাকবে আর কি একটু ন্যাচারাল লাগানোর জন্য সো আমি ড্র্যাক করে একদম উপরে নিয়ে যাচ্ছি আর এই যে পার্টিকেলে ক্লিক করে যে পার্টিকেলটা আমরা দিয়েছিলাম পার্টিকুলারটা এইটাই কপি করে আমরা ডাস্ট পার্টিকেলে বসায় দিব কন্ট্রোল ফিল ওকে এখানে কিছু ওয়ার্নিং দিতে পারে আপনাদেরকে জাস্ট ওকে দিয়ে দেন কারণ আমরা এখানে কিছু চেঞ্জ করব হ্যাঁ আমরা ইমিটারে যাবো প্রথমত ইমিটারে গিয়ে পার্টিকেলস পার সেকেন্ড এখানে আমরা আশি হাজার করবো আশি লিখে তিনটা শূন্য এন্টার তো ইমিটারের আন্ডারে আমাদের একটাই চেঞ্জ আমরা ইমিটার ক্লোজ করে দিচ্ছি পার্টিকেলে যাবো পার্টিকেলার লাইফ পার সেকেন্ড যেটা আছে এটা আমরা করে দেবো ওয়ান আর লাইফ র্যান্ডমটা করে দেবো আমরা ফিফটি দ্যাটস ইট এটাই আমাদের পার্টিকেলের চেঞ্জ এবার আমরা চলে যাব ফিজিকে ওকে ফিজিকে গিয়ে আমরা ওই আগের মতনই এয়ারে যাব এয়ার থেকে টার্বুলেন্ট হ্যাঁ এখানে আমরা বেশ কিছু চেঞ্জ করব সেটা হচ্ছে আমাদের এফেক্ট পজিশন যেটা আছে সেটা আমরা পুরো এখানে ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে দেবো দ্যাটস ইট ওকে সো আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এই যে ডাস্ট পার্টিকেলগুলো আসা শুরু হয়েছে হ্যাঁ এই যে আশেপাশে আমরা দেখেন এটা যদি অফ করে দিই দেখছেন এই যে এই এয়ারগুলো এই লেয়ারের মধ্যে আছে হ্যাঁ ডাস্ট কোড়া ওকে যাই হোক আমাদের এখন আর অল্প কিছু কাজই বাকি আছে হাতে জাস্ট আমরা ওটা সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় যদি আবার রাইট ক্লিক করে নিউ থেকে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নেই এবং এটার মধ্যে যদি আমরা কার্ভ নিয়ে আসি সি ইউ আর ভি কার্ভ ইফেক্ট এটা দিয়ে আমরা একটু কন্ট্রাস্ট নিয়ে আসবো দিস ইজ নট ম্যান্ডেটরি বাট ইট উড লুক গুড ওকে আপনারা ট্যাম্পলেটে ওই জিনিসটা পাবেন ট্যাম্পলেটেও এটা করে নিতে পারবেন যাই হোক সো আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ আমরা এখন মেইনে ফিরে যাব মেইনে ফিরে গিয়ে যেটা করব আমরা প্রথমত একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বানায় নিতে হবে আমাদেরকে সো আমরা রাইট ক্লিক নিউ এখান থেকে একটা সলিড নিলাম সলিডের নাম দিলাম বিজি ওকে এটার মধ্যে আমরা জানি নিতো কী করি র্যাম্প দেই হ্যাঁ রেডিয়ান র্যাম্প চলে আসছে ডাবল ক্লিক এফেক্ট হয়ে গেল সব কালার করব
নিচে নিয়ে আসলাম লোগো কম্পোনেন্ট এখন উপরে যেটা করতে হবে উপরে আমার লোগো কম্প 1 এবং পার্টিকেল এই দুটো কম্পোজিশন কে নিয়ে আসতে হবে একদম উপরে হ্যাঁ এবং মনে রাখতে হবে অবশ্যই লোগো কম্পটা যেন এটা নিচে হয় ওকে দেন আমরা লোগো কম্প কে 10 ফ্রেম পরে নিব অর্থাৎ অল শিফট পেজ ডাউন একবার ওকে ফার্স্ট ক্লাস এখন জাস্ট আমরা এই দুটোকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফট সি এটা চেপে দেব এটা চাপার পর আমরা এটার নাম দেব মনে করেন ফাইনাল ওকে সো আমাদের কাজ অলমোস্ট শেষ এখন জাস্ট ফিনিশিং টাচ হিসেবে আমরা অডিওটাকে নিচে নিয়ে আসব এখন একটা র‍্যাম্প রিভিউ করে তারপর ফিরে আসতেছি আসলে র‍্যাম্প রিভিউ দেওয়ার আগে আমার মনে পড়ছে আমি ছোট একটা কাজ বাদ দিয়েছি সেটা হচ্ছে আমার ফাইনালি সিলেক্ট করে যদি আমি এস চাপি তাহলে আমার স্কেল রিভিল হবে স্কেলে আমরা ছোট একটা অ্যানিমেশন করব 100 থাকতে আমরা এখানে কি ফ্রেম ডালবো আর একদম 10 সেকেন্ডে যাওয়ার পর আমরা সামথিং লাইক 80% করে দেব তাহলে খুব স্লো একটা অ্যানিমেশন হবে আপনি চাইলে এটাকে সিলেক্ট করে এফ9 চাপতে পারেন আমার ক্ষেত্রে আমি কি ফ্রেম অ্যাসিস্ট্যান্টে গিয়ে ইজি ইজ দিয়ে নেব যদি শর্টকাট দিতেছেন এফ9 ঠিক আছে সো দিয়ে নিলাম এটা ইজি ইজ হলো এবার আমরা একটা র‍্যাম্প রিভিউ করে ফিরে আসতেছি ওকে তো আমরা দেখতেছি এখন র‍্যাম্প রিভিউ চলতেছে বেশ অনেক সময় লাগতেছে সো আমরা যতটুকু হইছে এতটুকু এনাফ আমরা যদি শুরু থেকে একটা প্লে করে দেখি দেখতে পারতেছেন আমি আপনাদের অডিওটা শুনাইতে পারতেছি না দুঃখজনক ভাবে বাট আপনারা টেমপ্লেট পেয়ে যাবেন ওকে ফাইনালি আমাদের কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেল এখন জাস্ট আমরা পার্টিকেলটা যদি কেটে দিই এখান থেকে আর আপনাদের সুবিধার জন্য লোগোটার নামটা আমরা লোগো হিয়ার করে দিলাম দ্যাটস ইট আমরা লোগো হিয়ারটা ক্লিক করে এখানে খুলে দিলাম এখন আমরা সেভ করব কন্ট্রোল শিফট সি কন্ট্রোল শিফট এস সরি আমরা এখান থেকে না করি আমরা এখান থেকে করি ফাইল সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাজ কপি অফ সিসি থার্টিন সো আপনারা লোয়ার ভার্সনে এটা ওপেন করতে পারবেন আমরা এটা দিলাম হচ্ছে সিক্সটি এইট নম্বর টিউটোরিয়াল আর ট্যাম্পলেটের মধ্যে আমি এটার নামও দিলাম ধরেন ট্যাম্পলেট সো আপনারা ওখান থেকে ডাউনলোড করার পর আনজিপ করলে যে ট্যাম্পলেট ফোল্ডারটা পাবেন ঠিক আছে ট্যাম্পলেট যে প্রজেক্ট ফাইলটা পাবেন এই যে এটা তো এটা ডাবল ক্লিক করলে আপনারা এই জিনিসটা পাবেন এখানে আপনাদের লোগো হিয়ার এটা খোলাই থাকবে এটার জায়গায় জাস্ট আপনি এটা ডিলিট করে আপনি আপনার লোগোটা নিয়ে আসবেন যদি কোনো কারণে খোলা না থাকে জাস্ট এখানে ডাবল ক্লিক করবেন লোগো হিয়ারে তাহলে খুলে যাবে এখানে আপনি আপনার লোগোটা নিয়ে আসলেই আপনারা মেইন ফাইলে দেখবেন যে আপনাদের এটা আপডেট হয়ে গেছে ওকে আর এটা এই ধরনের এই ট্যাম্পলেটটা কি মেইনলি কাজ করে হচ্ছে কালারফুল লোগোর জন্য যেমন ইবে গুগল এগুলোর জন্য যে কোনো ধরনের লোগোতেও কাজ করতে পারবে এবং আপনারা দিয়ে দেখতে পারবেন কেমন লাগে ইভেন সেটিংগুলো চেঞ্জ করতে পারেন যদি চান আর রেন্ডার দেওয়ার জন্য খুবই সহজ জাস্ট কন্ট্রোল এম চাপবেন রেন্ডার কিউতে চলে যাবে এটা আমার ক্ষেত্রে যাবে না কারণ আমার ক্যাম্পটা শেয়ার চলতেছে সো আমাকে কি করতে হবে আমাকে যেতে হবে কম্পোজিশন দেন অ্যাড টু রেন্ডার কিউ কন্ট্রোল এম দেখতে পাচ্ছেন শর্টকাট যাই হোক এখান থেকে আপনারা রেন্ডার দিয়ে নেবেন সো আমি রেন্ডারের প্রক্রিয়াটার বারবার সব টিউটোরিয়াল বারবার দেখানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না আমার বেসিক টিউটোরিয়াল সিরিজের বিশ নম্বর পর্বে ডিটেলসে বলা হয়েছে এখানে কোনটা কি করা লাগে অনেকে জিজ্ঞেস করেন তাই আমি এখন বলে দিলাম আর কি যাই হোক তো বন্ধুগান আশা করতেছে ভিডিওটার প্রত্যেক কাছে অনেক অনেক ভালো লেগেছে যদি অনেক অনেক ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন যদি ভালো না লাগে তাহলে ডিসলাইক দেবেন আমি কোনো টিউটোরিয়ালের কথা বলি নাই আজকে বললাম দেখা যাক কি হয় আশা রাখতেছি এই টিউটোরিয়ালে কোনো ডিসলাইক করবে না অবশ্য যাই হোক আর বুঝতে কথা অসুবিধা হলে কমেন্ট করবেন কেউ আমার এখনও চ্যানেলে যদি সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে কি করতে হবে একবার বলে দিচ্ছি বারবার বলতে পারবো না তারপরেও কেউ যদি সাবস্ক্রাইব না করেন বেল না বাজান তাহলে আর কি বলবো আপনাদের জন্য একটা গান দিয়ে যাচ্ছি শুনতে থাকেন এনজয় করুন নেক্সট টিউটোরিয়াল পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা নামামার আবদুল গনি 